fala do Campeonato Paraibano. O Botafogo venceu o Nacional de Patos e garantiu a vaga na final, após um jejum de dois anos. O Belo começou a partida com a proposta de acelerar o jogo. Aos cinco minutos, o time alvinegro chega pela esquerda, mas o chute cruzado para nas mãos de Luiz Miller. O Nacional fez um verdadeiro ferrolho, dificultando o toque de bola do Belo. Se de perto estava difícil, Alain Grafite mostra como se faz. O atacante do Botafogo acerta um lindo chute, de longa distância e abre o placar. Mas quem pensou que o Canário era só defesa? Dindê cobra falta. Luiz Carlos defende esse verdadeiro torpedo e faz um milagre em sequência. A bola segue viva na área, mas ninguém aproveita. O fim do primeiro tempo foi marcado por muitos aplausos no Almeidão. Empurrado pela torcida, o Belo precisou apenas de cinco minutos para ampliar na segunda etapa. A cobrança de falta vai na cabeça de Bruno Ré, que faz a festa da torcida. E quem achou que o terceiro do Alvinegro estava maduro? Olha esse lance aí. A defesa do Massa se enrola toda e a bola chega fácil para ele. Gustavo Coutinho dentro da área faz o Almeidão explodir de emoção. O Nacional foi para o tudo ou nada no fim da partida. Mas a defesa do Belo suportou bem. Apito final e festa no Almeidão. O Belo está de volta a uma final depois de dois anos. E de quebra, garantiu uma vaga na Copa do Brasil em 2023. E o jogo que vai definir o adversário do Belo acontece daqui a pouco no Amigão. Campinense e Souza brigam pela outra vaga da final. Vamos saber, viu? O Tambaú da gente fica por aqui. Eu deixo você com imagens das câmeras da CEMOB, mostrando a movimentação na principal dos bancários. Lembrando que você pode rever tudo o que nós exibimos no Portal T5. Uma boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia.